働きアリのうち、よく働く2割のアリが8割の食料を集めてくる。その働きアリのうち、本当に働いているのは全体の8割。残りの2割のアリはサボっている。2割のアリはサボっている。よく働くアリは2割。普通に働くアリは6割。サボっているアリは2割。では、こうしてみましょう。よく働くアリだけを集めて、もう一度アリの社会を作るのです。そうすればより繁栄するはずです。しかし、よく働いていたはずのアリなのによく働くアリだけにした途端に、その中でまた同じ割合になるそうです。不思議ですね。しかしこれはアリの生存戦力なのです。例えば2割のよく働くアリが疲れたり、外敵に襲われた場合、残りの6割のアリが代わりに食物を集めたり、快適からの攻撃に備えることができるわけです。ありすぎな。さて、では残りのサブル2割のアリは何なんでしょう諸説ありますが、これもまた、その8割のアリのさらに気づかない、ちょっとした変化やアクシデントに対応するために存在しているそうです。鉄壁ですね。この現象、企業や会社の中でも参考にして、それぞれの得意な分野や組織エンゲージメントなどに応用されたりする、考え方として有名ですなのでそれぞれのコミュニティでサボる人がいてもある意味では必要なバランスなのです許してあげてあれの実によくできたその社会性やコミュニティのあり方は現在の人間関係にも当てはまります皆さんもこんな研究結果もあるとほんのり目につく何もしない人について意識を変えて付き合ってみてください一見サボっているように見るニアリーの人にも意味があるのです割はまあそれもになってるってことです。